আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই উচ্চতর গণিত ক্লাসে আমরা আজকে অসীম ধারার অসীমতক সমষ্টি নিয়ে আসলে মূলত কথা বলবো তো মাই জি স্টুডেন্টস আমরা আজকে এই লেকচারে আমরা অসীমতক সমষ্টি জিনিসটা আসলে কি এটা একটু ফিল করার চেষ্টা করবো আর এবং এটার যে একটা ফর্মুলা আছে আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো অল রাইট তো চলো একটু দেখি আসলে জিনিসটা আসলে কি আমরা যখন একটা ধারা গুণত্ব ধারাকে আমরা যখন একটু লিখি দেখো গুণত্ব ধারা মানে কি আমাদের এটা মানে গুণ অনুযায়ী আসলে বাড়তে থাকবে মানে একটা কমন রেশিওতে আস্তে 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 করে বাড়তে থাকবে ধরো আমি যদি এখানে যদি বলি ওয়ান প্লাস থ্রি স্কোয়ার ধরো থ্রি দিলাম প্রথমটা তারপর একটা আরও তিন গুণ হয়ে গেল থ্রি স্কোয়ার তারপর একটা আরও তিন গুণ থ্রি কিউব তারপর একটা আরও 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 তিন গুণ হলো থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর এভাবে বাড়তে 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 এটা একটা পর্যায়ে গিয়ে আসলে থ্রি টু দি পার ইনফিনিটি বা একদম আমাদের ইনফিনিটি পর্যন্ত চলে যেতে পারে এটা কি এগ্রি করো কিনা আমি জানি না যেহেতু এটা অসীম অসীম পর্যন্ত এটা সবচেয়ে বড় হতে থাকবে আচ্ছা দ্যাটস ফাইন কিন্তু আমাদের যেমন সাধারণত সমান্তর ধারার মধ্যে দুইটা দিক ছিল যে একটা নেগেটিভ সাইডে ইনফিনিটি পর্যন্ত চলে যেতে পারত একটা পজিটিভ সাইডে ইনফিনিটি পর্যন্ত চলে যেতে পারত কিন্তু এ দরজাটা না গুণোত্তর ধারার ক্ষেত্রে আসলে খোলা নেই এটা একটা গুণোত্তর ধারার এক্সাম্পল কিন্তু এটা এটা মানে কি এটার মধ্যে আমাদের আর হচ্ছে আমাদের জন্য কত বলতো আর হচ্ছে আমাদের থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান অথবা থ্রি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি তার মানে আমাদের মূলত বোঝা যায় হচ্ছে আমাদের সাধারণ অনুপাতটা হচ্ছে আমাদের থ্রি ডান আচ্ছা আমাদের আরেকটা উপায় হতে পারে না দেখো এরকম যে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার ওয়ান বাই থ্রি কিউব ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর এভাবে আসতে পারে ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে না এটা নিয়ে একটু কথা আছে দেখো ওপরেরটা আমরা এমনি বলে দিয়েছি ইচ্ছা মতো বিশাল সংখ্যক নাম্বার হতে পারে বাট এটা আসলে কত এটাকে ফিল করার জন্য আমি আরেকটা ধারা লিখবো দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু কিউব প্লাস ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ডট 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 জিনিসটা একটু ফিল করার চেষ্টা করো উপরেরটা একটু পরে বলছি নিচেটা দেখো আমাদের ওয়ান হচ্ছে দ্যাটস ট্রু যে আমাদের কাছে এটা ওয়ান সামথিং মানে ওয়ান থাকুক ওয়ান বাই টু মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হাফ ওয়ান বাই টু স্কোয়ার মানে ফোর একে ফোর দিয়ে ভাগ দিলে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তারপর এটা তারপর এটা হচ্ছে একে আট দিয়ে ভাগ করা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ তারপর এটা তারপর এটা হচ্ছে আমাদের আরও আস্তে আস্তে আরও ছোট জিরোর কাছাকাছি কাছাকাছি এভাবে চলতে থাকে আমি লিখছি না জিনিসটা তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে চাইলে লিখতে পারো তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে চাইলে বের করতে পারো একটা স্টেজে গিয়ে দেখা যায় না ভাই এই মানগুলো না যত এন বাড়তে থাকে এন বাড়ে মানে কি পদসংখ্যা বাড়ে যত পদসংখ্যা বাড়তে থাকে যত পদসংখ্যা বাড়তে থাকে তত আমাদের এই যে মানগুলা ভ্যালুগুলা শূন্যের দিকে যেতে থাকে এন যত বাড়তে থাকে মানে কি এন যদি অসীম সংখ্যক হয় আমাদের ভ্যালুগুলা শূন্যের কাছাকাছি চলে যায় এ মানগুলা দেখো মানগুলো শূন্য আরও ছোট হবে আরও ছোট হবে আরও ছোট হবে তার মানে এন পুরো অসীমের কাছাকাছি চলে গেলে এনের মান অসীম ত্বকের দিকে গেলে ভ্যালুটা আমাদের ধারার যে আসল পদের মানটা এ পদের মানটা শূন্যের দিকে যেতে থাকে সিমিলারলি এটার ক্ষেত্রে দেখো ওয়ান প্লাস এটা জিরো এটা আরও ছোট আরও তিন দিয়ে ভাগ দিলে আমাদের জিরো আস্তে আস্তে আরও ছোট আরও ছোট হতে থাকে আরও ছোট হতে হবে আরও আরও হতে থাকে জিনিসটা এরকম আচ্ছা আমি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান নাকি এটাকে হ্যাঁ ওয়ান বাই আমি একটু তারা একটু শিওর হয়ে নেই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স্যাক্টলি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এভাবে আস্তে আস্তে আরও ছোট হতে আরও আরও ছোট হতে থাকে একটা জিনিস দেখো তুমি জানো না তুমি জানো না এটা আসলে ইনফিনিটি হয়ে এটা কোথায় চলে যাবে বাট তুমি যেটা জানো সেটা হচ্ছে এটার মানটা একটা স্টেজ পর্যন্ত গিয়ে শূন্য এর কাছাকাছি কোনো একটা ভ্যালু হবে অনেক ছোট কাছাকাছি মানে খুবই ছোট একটা ভ্যালু আসবে ছোট একটা ভ্যালু এটা কখন পাবো তুমি যখন এন এর মানটা আমার পদ সংখ্যা অসীমের কাছাকাছি চলে যাবে পদ অসীমের কাছাকাছি চলে যায় 
অসীমের কাছাকাছি তখন আমার শূন্য খুব ছোট কাছাকাছি হয় এই কারণে এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে তোমার অসীম তক সমষ্টি দেখো এটাকে বলা হয় অসীম তক সমষ্টি যে আমি হয়তো বা জানি না যে এটার ভ্যালু কত তবে একটা রেঞ্জ পর্যন্ত দেখো আমি হয়তো বা জানি না যে একদম শেষ পর্যন্ত কত হবে বাট একটা স্টেজ পর্যন্ত একটা লেয়ার পর্যন্ত আমি এটাকে বের করতে পারি তাহলে বলো তো এই অসীমতক সমষ্টিটা আমি কখন জানি যখন আমি দেখতে পাই কেসটা হচ্ছে এরকম অথবা কেসটা হচ্ছে এরকম তাহলে এই কেসটার ক্ষেত্রে আমাদের আর এর ভ্যালুটা দেখতে কেমন বের করি আসো এই কেসটার ক্ষেত্রে আমাদের আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান অথবা ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই থ্রি হুইচ ইজ অ্যাবসুলেটলি ওয়ান বাই থ্রি হুইচ ইজ অলরেডি একের চেয়ে ছোট ক্লিয়ার আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে দেখো এটার ক্ষেত্রে আমাদের আর এর ভ্যালু হচ্ছে হাফ ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই টু হুইচ ইজ হাফ দ্যাট ইজ অলসো লেস দ্যান ওয়ান দেখো একের চেয়ে ছোট তার মানে আমার অসীমতক সমষ্টি ঠিক তখনই থাকবে ঠিক তখনই এক্সিস্ট করে যখন আর ইজ লেস দেন ওয়ান খেয়াল করো রিজনিংটা পেয়েছ কারণটা পেয়েছ আচ্ছা এবার একটু জিনিসটা সাজাই আসো জিনিসটা একটু সাজাই অসীমতক সমষ্টি অসীমতক সমষ্টি অসীমতক সমষ্টি মানে কি পদ সংখ্যা এন টেন্স টু ইনফিনিটি পদ সংখ্যা এন যখন ইনফিনিটির দিকে যায় পদ তখন শূন্যর দিকে যায় পদ সংখ্যা এন যখন ইনফিনিটির দিকে যায় পদ তখন শূন্যর দিকে যায় বা পদের মান এবং অসীমতক সমষ্টি এক্সিস্ট করবে যখন আচ্ছা আর এর মানটা আমি শুধু আর লিখেছিলাম তাই না এখন আমরা একটু মাথায় রাখবো যে আর এর মান হচ্ছে মোডলাস দিয়ে লিখতে হবে কারণ আর এর মান পজিটিভ নেগেটিভ না আর যদি কোনো রকমে আর যদি কোনো রকমে একের চেয়ে ছোট হয় তখনই আমরা এটা ইউজ করতে পারবো মোডলাস অফ আর ইকুয়াল টু আমাদের জন্য হবে লেস দেন ওয়ান হতে হবে মোডলাস অফ আর লেস দেন আমাদের ওয়ান হতে হবে এটা হলে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারবো যে এই পদের মধ্যে এখানে অসীমতক সমষ্টিটা আমাদের কাছে আছে দ্যাটস গ্রেট ফাইন এটা দিয়ে কিন্তু বোর্ডে অনেক প্রশ্ন আসে আমি করাবো সামনে আচ্ছা ফাইন অসীমতক সমষ্টি আমরা বুঝতে পেরেছি ঠিক না মোটামুটি ফাইন তাহলে ভাইয়া এবার আমাদের কথা হচ্ছে ফর্মুলাটা কি আমরা অলরেডি জানি মূল সমষ্টি হচ্ছে এস ইজ ইকুয়াল টু এত যে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে আমাদের বলেই দিয়েছে আর হচ্ছে একের চেয়ে ছোট আর যদি একের চেয়ে ছোট হয় এটা তো আর যখন একের চেয়ে বড় তাই না আচ্ছা আর যদি একের চেয়ে ছোট হয় তখন আমাদের ফর্মুলাটা কি এস ইজ ইকুয়াল টু এ আর টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন ওয়ান মাইনাস আর এটা আমরা জানি আচ্ছা তাহলে ভাই তাহলে ভাই আমরা কি বলেছি একটু আগে একটু আগে আমাদের এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে একটু ভাইয়া মাথায় রাখতে হবে এন দেখো খেয়াল করো এন টেন্স টু যদি ইনফিনিটি হয় খেয়াল করো এন টেন্স টু ইনফিনিটি তাহলে ভাইয়া আমার এন টেন্স টু যদি ইনফিনিটি হয় তাহলে আর টু দি পাওয়ার এন টেন্স টু কত হয় ভাইয়া ইনফিনিটি টেন্স টু মানে কি এন যদি একদম অসীম মান হয় এন ইচ্ছা মতো সবচেয়ে বড় হয় আর টু দি পাওয়ার এন সেও তো একটা ইনফিনিটি হবে রাইট আচ্ছা তাহলে ভাই একটু খেয়াল করো তো প্লিজ এটা একটু এটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবা আর যদি একের চেয়ে ছোট হয় আর যদি লেস দেন ওয়ান হয় লেস দেন ওয়ান ঠিক আছে যদি ওয়ান হয় তাহলে আমাদের ওয়ান বাই আর টু দি পাওয়ার এন এই ভ্যালুটা আসলে দেখতে কত হয় টেন্স টু জিরো হবে জিনিসটা বোঝা গেল তাই না আচ্ছা ফাইন একটু দেখো আমার টু হচ্ছে একটা মান রাইট আচ্ছা আমার এক্স ধরলাম এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি আচ্ছা তাহলে ভাই টু টু দি পাওয়ার এক্স কত হবে এটা অবভিয়াসলি ইনফিনিটি এক্স যেহেতু ইনফিনিটি দুই দুইয়ের ইনফিনিটি দিয়ে দুইকে গুণ করলে ইনফিনিটি অসীম সংখ্যক হবে বাট 
আমরা এখানে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এক্সকে লেখা মানে কি ওয়ান বাই ইনফিনিটি লেখা ওয়ান বাই ইনফিনিটি লেখা মানে কি আমার জিরো আনা সুতরাং ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স টেন্স টু জিরো এই জিনিসটা আমি এখানে খাটিয়েছি ভাই আর অলরেডি একের চেয়ে ছোট আর অলরেডি একের চেয়ে ছোট একের চেয়ে ছোট কোনো কিছুকে তুমি যত ইনফিনিটি দিয়ে গুণ করো এটা আমাদের কি হবে অলরেডি জিরোর দিকে চলে যাবে দ্যাট মিন্স আমার এখানে অলরেডি আর টু দি পাওয়ার এন টেন্স টু জিরো আমার এখানে আর টু দি পাওয়ার টেন আর টু দি পাওয়ার টেন সরি আর টু দি পাওয়ার এন এখানে মানে আর টু দি পাওয়ার এন টেন্স টু অলরেডি জিরো এখানে আর টু দি পাওয়ার এন টেন্স টু জিরো কেন কারণ এই যে আর অলরেডি একের চেয়ে ছোট তো আর টু দি পাওয়ার এন যদি শূন্য একদম ছোট হয় নেগ্লিজিবল তাহলে আমার এটাকে আর লেখার দরকার আছে নাই এই কারণে বইতে লেখা আছে যে আর টু দি পাওয়ার এন এর মানকে আমরা বর্জন করে কিংবা অগ্রাহ্য করে কিংবা নেগলেক্ট করে দ্যাট মিন্স এ টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস এ ইন টু ওয়ান মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর ফর্মুলাটা হয় এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এটা হচ্ছে অসীমতক সমষ্টির ফর্মুলা এস ইনফিনিটি ইজ ইকুয়াল টু এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর ওয়ার এ ইকুয়াল টু প্রথম পদ ধারাটার আর হচ্ছে কমন রেশিও সাধারণ অনুপাত কমন রেশিও দেখো বুঝতে পারো কেনা ও রাইট আসো দু একটা ম্যাথ করাই এটা রিলেটেড আসো প্রথম যে সিরিজটা দিয়েছিলাম ওইটা একটু দেখাই ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই লেখা যায় হ্যাঁ ওয়ান বাই টু স্কোয়ার প্লাস এটা দিয়ে অসীমতক সমষ্টি কত সমষ্টি কত আচ্ছা অসীমতক সমষ্টি বের করার জন্য আমি তাছাই ঘুরতে হবে আসলেও অসীমতক সমষ্টি আছে কিনা তো এটার অ্যান্সারটা ভাইয়া কত এটার অ্যান্সারটা হবে আমাদের জন্য আগে একটু দেখি আমাদের প্রথম পদ এ ইজ ইকুয়াল টু অলরেডি হাফ অ্যান্ড দেন আর সাধারণ কমন রেশিও বা আমাদের সাধারণ অনুপাত হচ্ছে কমন রেশিও হচ্ছে আমরা বলতে পারি ওয়ান বাই টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই পূর্ববর্তী পদ মানে পরবর্তী পদ ডিভাইডেড বাই পূর্ববর্তী পদ উইচ ইজ হাফ অলরেডি অ্যান্ড দিস ইজ লেস দ্যান ওয়ান সো অবভিয়াসলি আমাদের অসীমতক সমষ্টি আছে অসীমতক সমষ্টি আছে আচ্ছা ফাইন ভালো অসীমতক সমষ্টি হবে এস ইনফিনিটি ইজ ইকুয়াল টু এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এ কত এ হচ্ছে হাফ ওয়ান মাইনাস হাফ হাফ ইন্টু ডিভাইডেড বাই হাফ তাহলে আমাদের কাছে হাফ ইন্টু টু বাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু তাহলে অ্যান্সার থাকবে ওয়ান দ্যাট সিট ওয়ানের কাছে ঠিক আছে দেখো 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 মাই জিনিসটু এটুকু বুঝতে পেরেছ কি না সো ফাইন আমি আরেকটা দেখাবো এখন আসো সো অবশ্যই এই প্রশ্নের সাথে লেখা থাকে যদি থাকে বুঝছো আগে যাচাই করতে হবে যে আসলেই কি অচিন্তক সমষ্টি আছে কি না সো ফাইন আচ্ছা এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দিচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু প্লাস টু প্লাস টু রুট টু টু রুট টু এত প্লাস ডট 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 আচ্ছা এটা তোমাদের জন্য বের করলাম যে যদি অসীমতক সমষ্টি থেকে থাকে থাকে তবে তা কত আমি লাস্ট আরেকটা প্রশ্ন তোমাদেরকে করাই দিব হুইচ ইজ ওয়ান বাই থ্রি প্লাস এটা অ্যান্সার কিন্তু তোমার কমেন্টে লিখে যাবো থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই থ্রি কিউ প্লাস ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর ডট 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 প্রথম পদ এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি আর ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি উইচ ইজ লেস দ্যান ওয়ান দ্যাটস ফাইন আচ্ছা তাহলে ভাই আমাদের অসীমতক সমষ্টি কত অবশ্যই অসীমতক সমষ্টি আছে একের চেয়ে যেহেতু ছোট অসীমতক সমষ্টি 
is equal to 1 by 3 divided by 1 minus 1 by 3. 1 by 3 into 3 by 2 which is half. Dekho. Aam vishyash kori jay asula tomaan dher ar ehi topic ta nii ar kono samosha thak bhena. But ehi topic ehi ar ehta khuri guru tto punna type ehi problem hoch se. Aam adar ke dhya thak bhe jay ehta shadhaan ehta notion dhya thak bhe dhya bhe pa ehta series dhya thak bhe jay rakin ehta cholok thak bhe variable thak bhe dhya bhe ওইটার আসলে অসীমতক সমষ্টি এক্সিস্ট করে কিনা যদি এক্সিস্ট করে এক্স এর কোন মানের উপর নির্ভর করে এটা আমি অনুশীলনের একটা টাইপের মধ্যে বোর্ডে আসা প্রশ্নগুলো সহ আমি তোমাদের সলভ করে দিয়েছি যে সামনে পাবা ইনশাআল্লাহ অলরাইট সো অসীমতক সমষ্টি আরেকটা থিওরি আছে সেই থিওরিটা আমরা ওইখানে সলভ করে দিয়েছি সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস হিয়ার ইট গোস আমরা আলহামদুলিল্লাহ প্রায় সবগুলো আমরা আমাদের থিওরি পড়ানোর চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে সো এ টু জেড সবকিছু আমাদের এই লেকচার সিরিজের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবা যদি সম্পূর্ণটুকু তুমি শেষ করো ইনশাল্লাহ তোমার কোনো অন্য কোনো জায়গায় যাওয়া লাগবে না এখানেই তোমরা এ টু জেড সব কিছু শিখতে পারবা রাইট সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জীবন তোমাদের সুন্দর হোক এবং অর্থবাহ হোক ইনশাল্লাহ নেক্সট লেকচারে দেখা হচ্ছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম